Mika Cucina! So, para sa ating recipe for today, excited ako dito dahil isa to sa pinaka nire-request sa aking recipe, lalo na pag nandito kami sa bahay at papalapit na ang mga iba't ibang klaseng okasyon. So, this time, ituturo ko to sa inyo dahil gusto ko rin na matutunan nyo to at makapagbenta rin kayo sa inyong mga lugar. So, let's start mga kakusina! So, para umpisahan natin yung ating recipe sa isang medium size of lianera, maglalagay lang tayo dito ng 2 tablespoon of white sugar or wash sugar. Tapos, pwede na nating buksan yung ating apoy sa ating kalan in lowest heat. Dapat mahina talaga yung apoy. Tapos, isasalang lang natin yung ating lianera dito and then hihintayin natin siyang mag light brown and then kapag nakikita ninyo na medyo nag melt na yung ating sugar, Pwede na natin tong iswirl para maluto lang din yung iba pang sugar. And mga kakusina, dapat siguraduhin ninyo na isiswirl-swirl nyo to para pantay yung pagkaluto ng ating asukal. Ayan, tapos kapag nakita ninyo na ganito na yung itsura ng ating sugar sa ating lianera, pwede na natin i-off yung apoy sa ating kalan and then ilalagay lang muna natin to sa ating wire rack at isiset aside muna natin to para maninigas muna siya or lalamig yung ating caramelized and then ganun lang din yung gagawin ninyo sa iba pa nating mga sugar. So maglalagay lang kayo at least 2 tablespoon of white sugar dito sa ating mga lianera. Ayan, so lulutuin ko lang lahat itong ating sugar dito sa ating lianera and then after nun, Ipapakita ko na sa inyo kung ano pa yung next procedure. And mga kakusina, please panoorin nyo po ng buo itong video para mapanood ninyo ng step by steps yung gagawin natin kasi po ito ay no eggs, no bake, no steam, and no oven. So isa to sa pinakamabilis or pinakamadaling process para makapaghanap kayo ng ibibusiness ninyo lalo na ngayong maraming okasyon na darating. Ayan mga kakusina, so nakaramelize ko na yung mga sugar dito sa ating lianera. So ito yung tamang color, so dapat amber lang yung kulay niya. So huwag nyong lalakasan yung apoy kung ayaw nyong maging ganito yung itsura ng inyong, lian, ng inyong sugar. Ayan, so ito medyo dark brown siya kasi nga medyo napalakas ko yung apoy sa aking kalan. Ayan, so isiset aside muna natin to mga kakusina and then gawin naman natin yung ating leche flan mixture. So bago natin umpisahan yung ating leche flan mixture, sa isang mixing bowl meron lang ako ditong 5 pieces of vanilla custard na cake bars. Yan, so babalatan lang natin tong lahat at ilalagay dito sa ating mixing bowl. And then kapag nailagay na natin tong lahat dito sa ating mixing bowl, dudurugin lang natin to ng maigi hanggang sa makita natin na medyo pino na or nadurog na natin yung ating cake bars. And then once na nadurog na natin itong ating cake bars, isiset aside muna natin to tapos gawin na natin yung ating leche flan mixture. So para naman sa ating leche flan mixture, sa isang malaking kasirola, meron lang tayo ditong 4 cups of top water. Kapag nailagay na natin yung ating 4 cups of top water, magdidissolve lang tayo dito ng isang sachet or 24 grams of menu magic instant leche flan jelly mix. By the way mga kakusina, leche flan flavor yung ginagamit natin dito kasi eggless yung gagawin natin. So pagka bumili kayo nitong leche flan mixture, mapapansin niyo at maaamoy rin ninyo na leche flan na leche flan talaga yung inyong ginagawa. Kapag nailagay na natin yung ating leche flan jelly mix dito sa ating kasirola, pwede muna natin tong haluin hanggang sa may, wala na tayong nakikita or wala nang namumuong leche flan jelly. And take note po na hindi pa rin nakabukas yung apoy sa ating kalan. After mixing ng ating leche flan jelly mix, maglalagay na rin ako dito ng 370 ml of evaporated milk. Ayan, so evap lang yung nilagay natin kasi magiging creamy na rin yung kalalabasan ng ating recipe. After natin mailagay yung ating 370 ml of evaporated milk, maglalagay na rin ako dito ng 1 cup of condensed milk. So kung mapapansin ninyo na medyo makapal yung consistency ng ating 
condensed milk. Ang inilagay ko kasi dito ay naka-chill siya overnight. Pero pwedeng-pwede kayong gumamit dito ng condensed milk na naka-room temperature. Kapag nailagay na po natin yung ating condensed milk dito sa ating kasirola kasama ng ating mga liquid ingredients, maglalagay rin po ako dito ng konting yellow food color para mas maging maganda lang po yung kalalabasan ng kulay ng ating recipe. So, optional pa rin po yun kung ayaw nyo namang maglagay ng yellow food color, pwedeng-pwede naman po na wag na kayong maglagay. Ayan, so kapag nailagay na natin yung ating yellow food color, imimix ko lang to continuously. And this time, hindi pa rin po nakabukas yung apoy sa ating kalan. Ayan, so kapag na-mix na natin ng maigi itong ating yellow food color sa ating mga condensed milk, pati sa ating evap milk, pwede rin kayo dito mag-add at least half teaspoon of vanilla essence or vanilla extract. After mixing, ilalagay na rin natin yung nadurog natin kanina na cake bars. So lahat ng ito, ilalagay lang natin dito at imimix natin siya ng maigi. And then, ginagamit pala natin to para mas maging soft yung kalalabasan ng ating recipe. Kapag na-mix na nating maigi yung ating latch flan mixture, pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan in low-medium heat. And then, lulutuin lang natin tong ating mixture Continuously stirring hanggang sa makita natin na kumukulo na yung ating mixture. Ayan, so lulutuin ko lang to mga kakusina and then after nyan, ipapakita ko pa sa inyo kung ito ba yung gagawin nating procedure. So habang hinihintay natin na kumulo yung ating leche flan mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel, at kung meron din po kayong Instagram, i-follow nyo na rin ako doon, Kusina ni Angel, at kung gusto mong mag-share ng mga niluluto mo everyday, o kaya naman gusto po pang matuto pa ng iba pang mga recipe, pwedeng pwede kang sumali sa ating Facebook group, nandiyan lang yan sa ating Facebook page. At ito na nga mga kakusina, so kumukulo na yung ating leche flan mixture. This time, pwede na nating patayin yung apoy sa ating kalan. And then, isasalin lang natin to doon sa mga lianera na sinet aside natin kanina. So, maglalagay lang tayo ng tigwa 1 cup doon sa ating lianera. So, bale, ang ginawa ko pala na lianera na merong caramelized ay naka-7 ako. So, in total, maglalagay lang din tayo ng tigwa 1 cup dito sa ating mga lianeras. So, isasalin ko lang to dito lahat mga kakusina and then after ko tong maisalin, isiset aside lang muna natin to tapos sihintayin natin siyang mag-firm. And then once nag-firm na to, i-unmode ko lang siya at ilalagay sa aking lagayan and then after nun, pwede na natin to i-enjoy. Ayan na mga kakusina, so nag-set na or nag-firm na yung ating recipe. So, bali nakagawa ako ng pito na medium size of lianeras. So, isasalin ko lang to sa aking lagayan at ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. Ayan na mga kakusina, tapos na ang ating no bake, no oven, no steam, and eggless na fudgy bar jelly dessert. Kung nag-enjoy ka sa ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa pala nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click subscribe button. Click mo na rin yung notification bell. Click all para lagi kang notified sa bawat i-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video.